பிரியமானவர்களே இஸ்ரேல் மக்கள் தங்களது இன விடுதலை பெற்றுக் கொள்வதற்கு மிகச் சிறந்த கருவியாக விளங்கியவர் மோசே தன் இன மக்களுக்கு அவர் விடுதலையை பெற்றுத் தந்த அவரது முயற்சியில் நாம் இரு நிலைகளை காண முடிகிறது முதல் நிலையில் அவர் தன் சொந்த பலத்தால் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு விடுதலையை கொணர முயற்சித்தார் மோசை என்னதான் பாரவோனுடைய மகளின் மகனாக அரண்மனையில் வளர்க்கப்பட்டாலும் அவருடைய சிந்தனையெல்லாம் தான் சொந்த மக்களின் விடுதலையை பற்றியதாக இருந்தது மூன்று மாதங்களாக அவரது தாய் ஊட்டிய தாய்ப்பால் வீண் போகவில்லை எனவே தான் இனத்தவர் சார்பாக நிலைப்பாடு எடுப்பதற்கான வாய்ப்பிற்காக காத்திருந்தார் அந்த வாய்ப்பும் கிடைத்தது இஸ்ரேலினை அடித்த எகிர்த்தியனை கொன்று மணலில் புதைத்தார் இஸ்ரேல் மக்களின் இன விடுதலைக்கான மோசையின் இந்த இயக்கம் தற்போது கடவுளிடமிருந்து வந்தது அல்ல மாறாக இரத்த பாசத்தால் வந்தது தன் சொந்த இனம் துன்பப்படுகிறதே என்ற இயக்கத்திலிருந்து வந்தது விடுதலைக்கான இப்படிப்பட்ட தாகம் கடவுளிடமிருந்து வராமல் சொந்த தனிப்பட்ட காரணங்களால் வந்ததன் காரணமாக அது நீண்ட காலம் நிலைத்திருக்க முடியவில்லை இஸ்ராயலர் இருவர் சண்டையிட்டதை பார்த்து அதை சமாதானப்படுத்த முயற்சி செய்த போது தான் செய்த கொலையை மற்றவர்களும் அறிந்திருக்கிறார்கள் என்பதை உணர உணர்கின்றார் உயிருக்கு பயந்து வீட்டை விட்டும் நாட்டை விட்டும் வெளியேறுகின்றார் நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து இறைவன் மோசையை மீண்டும் அழைக்கின்றார் தற்போது மோசையின் உள்ளத்தில் தன் இன மக்களுக்கான விடுதலை குறித்த இயக்கம் எதுவும் இருந்ததாக தெரியவில்லை எனவேதான் கடவுளை விடுதலை முயற்சியை முன்னெடுத்து செல்ல அழைப்பு கொடுத்த போதும் மோசை தொடர்ந்து மறுப்பு தெரிவித்தார் எனினும் ஒரு வழியாக அவர் சம்மதம் தெரிவித்து விடுதலை முயற்சி மேற்கொண்டார் இம்முறையோ அவர் பின்வாங்கவில்லை காரணம் விடுதலைக்கான அடித்தளம் கடவுளிடமிருந்து வந்தது இறைவரின் துணையோடு விடுதலை முயற்சியில் இறங்கிய மோசே எந்த எதிர்ப்பை கண்டும் பயப்படவில்லை அவருடைய பலவீனமாகிய திக்குவாய் தன்மை பெரிய பிரச்சனையாக தெரியவில்லை விடுதலை முயற்சியில் வந்த எல்லா எதிர்ப்புகளையும் இறை துணையோடு தவிடுபடியாக்குகின்றார் அவருடைய முயற்சிக்கு எதிர்ப்பு பாரவோனிடமிருந்து மட்டும் வரவில்லை சொந்த மக்களிடமிருந்து வருகிறது மோசை மற்றும் ஆரோனை முன்னிட்டு பார பாரவோன் அரசன் இஸ்ரேல் மக்களின் வேலைப்பிளவை அதிகமாக்கிய பொழுது இஸ்ரேல் மக்கள் வேதனை அடைந்து கூறியது ஆண்டவர் முன்னில் ஆண்டவர் உங்களை கவனித்துக் கொள்ளட்டும் உங்களுக்கு தீர்ப்பு வழங்கட்டும் ஏனெனில் பாரவோன் முன்னிலையிலும் அவனுடைய அலுவலர் முன்னிலையிலும் நம்மவர் வாடையை பிடிக்காதவாறு நீங்கள் செய்துவிட்டீர்கள் நம்மை கொள்வதற்கான வாழை அவர்கள் கையில் வைத்து விட்டீர்கள் என்று இஸ்ரேல் மக்கள் மோசையை பார்த்தும் ஆரோனை பார்த்தும் சொல்லுகின்றார்கள் விடுதலை பயணம் ஐந்து இருபத்தி ஒன்று இருப்பினும் இம்முறை மோசை அஞ்சு ஓடிவிடவில்லை இறை வல்லமையையும் வழிநடத்துதலையும் தொடர்ந்து பெற்று மக்களின் விடுதலையை விடாமுயற்சியோடு முன்னெடுக்கின்றார் மக்கள் விடுதலை அடைந்த பின்பு மோசையின் பிரச்சனை தீர்ந்தபாடு இல்லை சீனாய் பாலைவன வழியாக மக்களை வழிநடத்திய பொழுது அவர்களது முறுமுறுப்பை சம்பாதிக்க வேண்டியிருந்தது அவர்களது எதிர்ப்பை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது எனினும் எதுவுமே அவரை மனமுடைய செய்யவில்லை விடுதலையின் பாதையில் இருந்து அவரை விலக செய்யவும் இல்லை அன்புக்குரியவர்களே மோசை மக்களின் விடுதலைக்காக உழைக்கின்ற அவர்களின் விடுதலையை முன்னெடுத்துச் செல்கின்ற அனைவருக்கும் சிறந்த முன்னுதாரணமாக இருக்கின்றார் சொந்த ஆற்றலை நம்பி எடுக்கப்படும் முயற்சிகள் தோல்வியடையும் என்பதையும் இறைவனது வல்லமையின் துணையோடும் அவரது வழிகாட்டுதலோடு மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள் தோல்வியடையாது என்பதையும் எடுத்துரைக்கின்றார் உலக வரலாற்றை உற்று நோக்குகின்ற பொழுது மக்களின் விடுதலைக்காக சொந்த பலத்தையும் ஆயுத பலத்தையும் நம்பி களமிறங்கிய எத்தனையோ தனிநபர்களும் குழுக்களும் வீழ்ச்சி அடைந்திருப்பதை நம்மால் கண்டுகொள்ள முடியும் அதேவேளையில் இறை வல்லமையில் நம்பிக்கை வைத்து களமிறங்கிய தனிநபர்களும் குழுக்களும் வெற்றி அடைந்திருக்கின்றார்கள் ஜபம் இறைவா நாங்கள் செய்கின்ற காரியங்கள் சரியானவையாக இருந்தாலும் அவை உமது வழிநடத்துதலோடும் துணையோடும் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை உணர வரம் தாரும் ஆமேன்
Thank you.